नेक्स्ट इज अ सिंपल इंट्रैक्शन बीटा ब्लॉकर विद ए सी इनिबिटर सो इफ यू रिमेंबर बीटा वन रिसेप्टर इट इज प्रेजेंट एट टू मेन प्लेसेज वन इन दी हार्ट एंड सेकेंड इन दी जे जी सेल्स ऑफ किड सो बीटा वन विच इज प्रेजेंट इन दी जे जी सेल्स ऑफ किडनी इट्स सिक्रीट रहनी एंड दिस रेन इन कन्वर्ट इन जियो टेंसिनोजन टू एनजीओ टेंसिन फर्स्ट एनजीओ टेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड टू एनजीओ टेंसिन सेकेंड द एंजाइम इज ए सी ई एनजीओ टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एनजीओ टेंसिन सेकेंड विल स्टिमुलेट दी एटी वन रिसेप्टर्स दैट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टिरो एंड एल्डोस्टिरोन इट विल कॉज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड रिमूवल ऑफ पोटाशियम एंड हाइड्रोजन फ्रॉम दी बॉडी दिस इज नॉर्मल एक्शन ऑफ एल्डोस्टिरो सो वेन वी गिव बीटा ब्लॉकर्स वी आर स्टॉपिंग दिस पाथ when we stop this pathway so aldosterone is not produced so that means potassium cannot be removed so what will be the side effect of beta blocker it can result in hyperkalemia beta blocker can cause hyperkalemia now if we stop this pathway by any other drug risk of hyperkalemia further increase so that means if we give ac inhibitor or we give angiotensin receptor blocker or we give aldosterone antagonist all of these are likely to cause hyperkalemia so ac inhibitors that means any drug which end with pril arb that means any drug ending with sartan and aldosterone antagonist like spironolactone so we should not give these four drugs with each other we should not give beta blocker with ac inhibitors we should not give beta blockers with arbs we should not give beta blocker with aldosterone antagonist we should not give uh, ac inhibitor with aldosterone antagonist because all of these when we to combine together there is a risk of hyperkalemia so due to risk of hyperkalemia these drugs should not be combined okay